మనం చిన్నప్పటి నుంచి ఏలియన్స్ గురించి ఎంతో వింటుంటాం ఇప్పటి వరకు ప్రూఫ్స్ కానీ ఇదిగో ఉన్నాయని కానీ చెప్పిన వారు ఎవరూ లేరు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఏలియన్స్ ఈ మాట ప్రతి మానవుడిని ఆలోచింపజేస్తుంది ఇప్పటికే వేరే గ్రహాల నుండి భూమికి సంకేతాలు వస్తున్నా మనం పట్టలేకపోతున్నాం అనేది సైంటిస్టుల మాట ఎందుకంటే మన టెక్నాలజీ ఇప్పటికే చీమంతే ఉందంటారు అదే గ్రహాంతర వాసులు ఎన్నో లక్షల ఏళ్ల ముందున్నారు అనేది అంచనా కానీ ఇప్పటికే భూమిపై ఏలియన్స్ వచ్చి వెళ్లారని ఆసక్తికరమైన కథ మనం ఇప్పటిదాకా ఇండియాలో చెప్పుకుంటున్నా లేదా మొక్కుతున్న దేవులు అయితేనేమి ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్లో కనిపించే ఆకాశంలో తిరిగిన విమానాలు పిరమిడ్లు ఇవన్నీ ఏలియన్స్ వదిలి వెళ్లిన ఆనవాలు అంటారు కొంతమంది చరిత్రకారులు అయితే ఏ చరిత్రలో కూడా ఏలియన్స్ ఆనవాళ్లు సరిగ్గా లేవు మన భారతదేశంలో ఈజిప్ట్ సివిలైజేషన్లో తప్ప మరే దేశంలో కూడా మనకి దేవుళ్ల ఆనవాళ్లు కనిపించవు మనం వాళ్లను దేవుళ్ళు అంటాం కానీ చరిత్రకారులు మాత్రం ఏలియన్స్ అంటున్నారు వాళ్ళు వేరే గ్రహాల నుండి ఎన్నో ఏళ్ల క్రితమే భూమిపైకి వచ్చి మనిషిపై పెత్తనం సాధించారు విష్ణు చక్రం అయితేనేమి త్రిశూలం అయితేనేమి విమానాలు ఆకాశంలో నిప్పులు కురిపించే బాణాలు ఇలా అన్ని ఆనవాళ్లు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన వినాశక ఆయుధాలు అంటారు మన అదృష్టం ఏంటంటే ఈ మహాభారత రామాయణాలు మనకి మనుషులే రాసి వెళ్లారు మనుషులు శారీరకంగా మానసికంగా బలహీనంతో ఉండడంతో ఏలియన్స్ మనపై పెత్తనం చేశారని కొందరి మాట అలాగే దేవుళ్ళు వాళ్ళని కొలిసిన వారికి సాయం చేసి కోరికలను తీర్చి వాళ్లను భక్తులుగా చేసుకున్నారు దీంతో వారి చరిత్రలను కూడా మనుషులతోనే రాయించుకున్నారు అది కూడా సంస్కృత భాషలో అందుకే దీనిని దేవ భాష అంటారు మనం చిన్న రాకెట్లను ప్రయోగించుకొని సంబర పడిపోతున్నాం కానీ మన దేవుళ్ళు ఒక గ్రహం నుండి మరో గ్రహంకి క్షణంలో ప్రయాణం చేసేవారని ఈ రామాయణం మహాభారతాలను బట్టి తెలుస్తుంది విష్ణువు రామావతారంలో అయోధ్యను ఏలిన కృష్ణుడి అవతారంలో ద్వారకని పాలించిన అది వారి అమోఘ శక్తి సామర్థ్యాలే కారణం ఈజిప్టులో రాజులుగా ఉన్నవాళ్లు అంతకు ముందు ఆ ప్రాంతాన్ని పాలించిన వాళ్లు కూడా దేవుళ్ళు కాదు వేరే గ్రహం నుండి వచ్చిన ఏలియన్సే అందుకే భూమికి సెంటర్ పాయింట్ గుండ్రంగా ఉన్న భూమికి సరిగ్గా రంధ్రం పెడితే గాజా పిరమిడ్ ఉన్న ప్రాంతం సెంటర్ పాయింట్ అవుతుందని ఒక ఊహ బైబిల్లో కూడా గ్రహాంతర వాసులు భూమి మీదకు వచ్చి వెళ్లారని మళ్లీ వస్తారని కూడా చెప్పారు తమకు కావలసిన సమయంలో ఏలియన్స్ భూమి మీదకు వచ్చి వెళ్లడం తమకు అలవాటుగా మారింది మనిషిని కావలసిన విధంగా వాడుకొని బెదిరించి పాలించి వెళ్లిపోయారు అయితే భూగ్రహం మొత్తం మీద కొన్ని చోట్ల మాత్రమే వాళ్ల వివరాలు ఉన్నాయి మన పురాణాల్లో చరిత్రలో ఇతిహాసాల్లో మత గ్రంథాలలో చెప్పినట్టుగా ఇంతవరకు ఒక్కటి కూడా తిరిగి కనిపించకపోవడం వెనుక మర్మం ఏంటి ఇది ఆ దేవుడికే తెలియాలి లేకపోతే మన భూమిని వదిలి వెళ్లిన ఏలియన్స్కే తెలియాలి